ricerche e eh, informazione che abbiamo eh, inaugurato in questa difficile fase di quarantena che l'Italia sta affrontando, ma è un appuntamento quotidiano a cui teniamo molto per mantenere il contatto con le persone che ci seguono e anche per offrire delle occasioni di confronto diverse da quelle che siamo abituati a sentire, ad ascoltare e anche per portare attraverso collegamenti in diretta testimonianze da territori, da paesi che stanno vivendo come noi questa eh, situazione che possono portare magari esperienze utili per affrontarla e interpretarla nel migliore eh, dei modi. Eh, sulla stampa, e poi avremo a conclusione di questa diretta come ogni mattina attorno alle 10.50, eh, 11, le, le, le pillole di Roberto Giachetti che ci ricorderà eh, quello che eh, c'è da segnalare sulla stampa italiana nella giornata di oggi, però c'è un fortissimo dibattito sempre più aperto sulla necessità di pianificare la riapertura, ieri è stato molto scalpore la notizia eh, dell'annuncio del capo della protezione civile Borrelli che si potrebbe parlare di riapertura addirittura solo a metà maggio, ovviamente un'ipotesi un che però essendo ipotesi ha generato molta incertezza, non è certo un momento in cui abbiamo bisogno di nuove incertezze di fronte alle tante con le quali dobbiamo già convivere, però eh, questo è il tema, questo è il dibattito, la curva epidemiologica dal punto di vista statistico continua a segnalare eh, diciamo, miglioramenti, questo fa ben sperare, però certamente non ci può portare a dire che stiamo sconfiggendo in questo momento l'epidemia. La strada è ancora lunga, la strada è ancora lastricata di difficoltà che dobbiamo affrontare insieme, anche andando a capire e a conoscere meglio quello che succede nelle province italiane. E a questo proposito ci colleghiamo subito con la nostra consigliera regionale Lombarda, Patrizia Baffi. Patrizia, ci sei? Sì, ciao Marco, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti Patrizia. gli amici che ci stanno ascoltando. Buongiorno, grazie. Allora, Patrizia intanto è di Codogno, per cui eh, già solo questo, eh, oltre ad essere la nostra consigliera regionale di Italia Viva, ci dice quanto importante sia eh, la sua testimonianza, cioè quello che ci può raccontare di tutto quello che sta succedendo ormai dal 21 di febbraio, perché le prime misure eh, restrittive, se non sbaglio, da voi sono iniziate ne, eh, nella provincia di Lodi eh, proprio in quella data quando si registravano eh, purtroppo i primi decessi, quindi per primi avete vissuto eh, questa emergenza. Qual è adesso la situazione nella tua provincia e eh, il punto di vista che ci puoi dare della prima eh, zona rossa d'Italia, della prima zona che ha in qualche modo dovuto convivere e combattere direttamente a viso aperto e probabilmente anche con molti meno strumenti di oggi eh, questa epidemia? Sì, guarda, è la sesta settimana questa per noi, perché come hai detto giustamente tu, è iniziato tutto il 21 di febbraio quando si è registrato il primo caso di coronavirus in Italia, il primo caso insomma ufficiale e dichiarato e, e riconosciuto ed è proprio nella, nella città di Codogno, peraltro una persona che io conosco bene. Eh, nei primi giorni non c'erano sicuramente tutte le informazioni e anche le conoscenze e le consapevolezze che abbiamo, che abbiamo oggi. Noi ci siamo ritrovati l'esercito dopo un giorno che ha delimitato il territorio per l'esattezza 10 comuni nella misura di 50.000 abitanti e quindi da oggi a domani ci siamo visti privati della libertà e, e quasi senza renderci conto del perché ci stessero privando della libertà, perché poi le dimensioni vere del fenomeno le abbiamo viste tutti dopo e soprattutto diciamo, eh, vedevamo delle immagini all'esterno della nostra area rossa di una vita che comunque continuava quasi come se nulla fosse, quindi Marco è, è stato difficile su due versanti, Intanto la privazione della libertà che comunque era assolutamente necessaria per i risultati al fine di contenere il virus, però eh, c'era anche un senso di solitudine dato proprio da questo stato di angoscia vissuto all'interno del territorio con i casi che continuavano a moltiplicarsi di giorno in giorno e invece una vita al di fuori del confine della zona rossa che sembrava continuare come se nulla fosse e quindi anche un senso di eh, solitudine e di abbandono. Ecco. 
ecco, questo sicuramente anche psicologicamente ha pesato, sta pesando adesso su tutti noi, noi sono sei settimane e ti dico che davvero sta diventando pesante per tutti, i bambini, gli anziani, ma anche donne per dire come me, adesso certo. vi voglio portare il, il mio esempio, in queste condizioni è chiaro che gli aiuti e i sostegni che di solito hai perché devi dedicarti alla tua vita professionale, politica, al tuo impegno, vengono meno e quindi è sufficiente avere un genitore anziano come ho io, una mamma da accudire, dei figli, per cui anche tutto il peso familiare poi ovviamente ricade no, sulla donna, comunque sulla famiglia, quindi diventa tutta una dimensione completamente diversa. E poi la tanta sofferenza perché noi per primi abbiamo visto i nostri cari, i nostri amici andare in ospedale e spesso non tornare senza poterli salutare, senza poter tenere la mano di un genitore, eh, senza stare vicino quindi in questi momenti di sofferenza tremenda. Quindi eh, diciamo una, una crudeltà no? anche etica a cui noi non eravamo abituati perché la nostra generazione la guerra non l'ha vissuta, queste cose quindi non le conosceva e quindi per primi abbiamo diciamo con gli occhi sbarrati, col cuore pieno di dolore, affrontato e visto queste cose, che purtroppo oggi sono invece estese a tutto il paese, eh, perché è con eh certo. piacere ovviamente che... Attualmente diciamo... la situazione sanitaria da voi, eh, abbiamo, le, abbiamo letto e visto qualche servizio che eh, riferiva di una situazione adesso sotto controllo, è davvero così? Eh, è rientrata in parte l'emergenza sì, oppure guarda, no? In... Intanto non so se avete sentito uh, parlare di questo modello Lodi, è il sì. modello sanitario che i bravissimi medici dell'ospedale di Lodi si sono inventati sul momento quando si sono visti travolgere da questa ondata eh, che era veramente incontenibile, c'erano centinaia di accessi al pronto soccorso, tutti con problemi gravi di respirazione e il pronto soccorso quindi si è trovato a dover gestire, qui è stato bravissimo il primario, che eh, in poche ore ha completamente cambiato il triage di accesso al pronto soccorso riuscendo, riuscendo comunque a creare due canali, no? un canale pulito, un canale sporco, ehm, questo è il gergo tecnico che si usa e ha incominciato quindi a dedicare tutti i reparti e, e a tra traslocare fisicamente i reparti per cercare degli spazi Covid. È stato definito un modello codogno, tant'è vero che poi anche gli altri ospedali della Lombardia sono venuti e hanno diciamo, condiviso alcuni passaggi che hanno poi potuto probabilmente attuare mh, poi con un pochino più di gradualità nelle, nelle loro nelle loro realtà sanitarie. La situazione di oggi, mi dicevi, sì, eh, sì è migliorata, eh, noi siamo passati da un centinaio di accessi al pronto soccorso di Lodi, che oggi è l'unico pronto soccorso di tutto il territorio lodigiano, a una ventina di accessi per problemi respiratori. Questo te lo dico con abbastanza certezza perché ho parlato con alcuni medici anche ieri, quindi sicuramente non c'è più questa pressione sull'ospedale, ci sono ancora casi di, di coronavirus virus, nell'area eh, nell rossa però parliamo di una decina di positività al giorno che in questo caso però non vuol più dire accesso all'ospedale e necessità di cure intensive, vuol dire che l'esito dei tamponi rileva anche dei eh, positivi che magari sono anche asintomatici e restano al domicilio, no? quindi sembrerebbe davvero passata l'urgenza, insomma lo stato di assedio che abbiamo vissuto, però è la sesta settimana. Sì. Speriamo Patrizia che gli sforzi che Italia Viva sta facendo per chiedere anche la pianificazione di una ripartenza possono al più presto portare anche a voi che per primi avete iniziato a subire gli effetti di questa giusta chiusura, perché la salute viene prima di tutto, però cominciano a sì, essere sì, evidenti anche sì, le necessità sì, di… Sì trovare, usando le tecnologie disponibili, le modalità per almeno gradualmente eh, costruire una nuova normalità, la stiamo chiamando così da giorni, non la normalità di prima, perché sappiamo che nel breve periodo non tornerà, però una nuova normalità va ricercata. Sì Marco, guarda su questo noi ci contiamo veramente molto, come ex zona rossa avevamo anche chiesto ai, appunto, ai parlamentari e, e 
eh, a 360 gradi tutti i colori politici come territorio ovviamente si, ci siamo uniti nelle richieste perché è vero che noi non vogliamo sentirci speciali rispetto agli altri, ci mancherebbe altro, questo è un problema nazionale, va affrontato con i medesimi criteri e strumenti per tutto il territorio nazionale, quindi nulla di tutto questo. Tieni presente però che noi i commercianti, i bar, tutte le attività produttive sono ferme da sei settimane e quindi davvero c'è bisogno adesso di, come dicevi tu, di ripartire in modo graduale, sicuramente però dal momento che col, col virus dovremo convivere, adesso siamo ancora in uno stato di emergenza, ma la fase 2 va programmata già da oggi, quindi anche le analisi serologiche per le quali io sto facendo una battaglia in regione e predisporrò appunto del, degli emendamenti alla risoluzione che andrà in aula il 16 di aprile, perché questo è un elemento che ti posso dare, se può essere Ottimo. di interesse, noi avremo il, il primo vero consiglio regionale dedicato all'emergenza Covid il 16 di aprile con in una risoluzione che verrà messa al voto, io spero a cui parteciperanno in modo unanime tutti i gruppi politici in cui ognuno porterà il proprio contributo, ecco il mio sarà proprio particolarmente diciamo, incisivo sulla necessità di avviare eh, il, le analisi attraverso appunto il siero e soprattutto di renderle obbligatorie a tutto il personale sanitario e sociosanitario innanzitutto quindi negli ospedali e nelle strutture protette perché sono i principali incubatori e, e di sviluppo del virus e sono quelli che peraltro durano poi più a lungo, cioè quella, la fiamma del virus negli ospedali e nelle strutture protette è l'ultima poi a spegnersi, quindi dobbiamo innanzitutto subito fare una pianificazione ecco, sanitaria in questo senso, ma che dia quindi poi la possibilità di riavviare eh, gradualmente eh, la vita e l'economia del nostro paese, insomma Marco, quindi confidiamo molto ovviamente sul, su di voi eh, a Roma. Per quanto ci riguarda ovviamente puoi fare ovviamente pieno affidamento e ce la metteremo tutta anche forte appunto delle testimonianze di quello che raccogliamo nei territori, quindi eh. davvero grazie Patrizia per il tuo impegno, sappiamo che nella tua zona sei un punto di riferimento per tante persone, quindi grazie anche per questo, per questo sì. lavoro che stai facendo, torneremo sicuramente a disturbarti presto perché Io la Lombardia sono... è eh. diciamo un po' la, la, la regione con i riflettori maggiormente puntati, quindi ci servirà di nuovo la tua, il tuo contributo. Grazie Ieri, intanto. Marco, se posso dire una cosa, sono molto Prego. invidiosa del tuo sfondo e quindi per il prossimo collegamento verrò di organizzarmi anch'io perché è molto Va bene, bene. È, molto, è molto artigianale perché come sai lavoriamo in smart working certo, a casa propria, certo. però abbiamo è cercato di fare una cosa decorosa. Bellissimo. Grazie. Sono a disposizione, alla prossima. Grazie, un saluto, carissimo Carlo saluto, tutto. buona giornata. Grazie anche a voi, ciao. Abbiamo sentito Patrizia, Patrizia Baffi, consigliera regionale Lombarda, impegnatissima ovviamente nella gestione di questa crisi, tra l'altro lei è di Codogno, quindi la, zona, eh, la prima zona rossa d'Italia che è stata individuata, proprio Codogno, eh, ci ha raccontato come dal 21 febbraio, ormai da oltre sei settimane, la situazione in quella parte d'Italia sia di totale chiusura. Ora ci spostiamo su un territorio differente tra Italia, a, eh, tra Italia e Germania, direi al confine tra Italia e Germania, anche se in realtà la persona con la quale stiamo per collegarci, eh, proviamo a stabilire il collegamento, ovviamente come sapete è tutto in diretta, quindi anche le difficoltà tecniche fanno parte eh, di questa trasmissione, dicevo ci colleghiamo con una eh, persona che vive in questo momento a Roma, ma che conosce molto bene la Germania, è eh, una senatrice, è eh, peraltro anche in questo momento presidente della Commissione Difesa del Senato, mi riferisco a Laura Garavini, che eh, non so se sia lì o no, ancora non lo è, provo, proviamo intanto a ripristinare eh, subito il collegamento. E da Laura, con Laura sarà interessante eh, affrontare un tema molto dibattuto in questi giorni, che è quello del rapporto con la Germania, del rapporto tra le istituzioni europee e la Germania e di come le istituzioni europee, ne abbiamo parlato anche in altri collegamenti nei giorni scorsi, possono, devono sostenere lo sforzo della ripartenza, lo, lo sforzo della ricostruzione e anche della conquista di una nuova normalità eh, di fronte a questa crisi. Eh, Laura sei in linea? Sì, ci sono. Ti sentiamo, ma al momento non ti vediamo, chiedo supporto anche alla regia per questo, ma intanto credo che eh, si senta... Ehm, Mi vedete? Si senta bene la tua voce, eccola, eccola qua, ecco Laura, 
Perfetto. Grazie per, essere, grazie per essere collegata con noi, Laura. Eh, in questo momento ti trovi a Roma, ma eh, abitualmente insomma, eh, frequenti e vivi eh, la Germania, in particolare sei stabili, stabilita a Berlino, ma eh, frequenti tutto il paese, in particolare le comunità degli italiani che vivono eh, in Germania. Ma mh, la prima cosa che ti voglio chiedere è intanto al momento lo stato dei rapporti di collaborazione in questa fase di emergenza tra Italia e Germania, perché sentiamo e leggiamo molte cose, spesso forse poco eh, sostenute da fatti reali, invece ci fa piacere da una nostra connazionale che vive e conosce bene la Germania, un punto di vista eh, concreto e reale sui rapporti tra i due paesi in questa situazione di emergenza. Te ne sono molto grata Marco, perché in effetti soprattutto i social in questa fase pullulano di eh, messaggi estremamente anti tedeschi, eh, si avverte nella popolazione una crescente antipatia, i pregiudizi più, più beceri eh, stanno trovando anche in questa fase emergenziale di nuovo grande, grande riscontro e quindi è bello poter usare questo canale invece per eh, sottolineare quanto in realtà eh, anche da parte tedesca si stiano mettendo in atto tutta una serie di misure di forte solidarietà. E, ad esempio mi piace ricordare l'impegno delle autorità, ci sono una serie di lenda, quindi di regioni, che hanno messo a disposizione voli speciali della loro, eh, del loro diciamo, voli anche della difesa per venire a recuperare una cinquantina di pazienti eh, quindi infetti eh, trasportandoli in ospedali tedeschi, quindi facendo un'azione di grande supporto a tutto eh, il sistema sanitario nazionale nostro e ai, appunto, agli ospedali in particolare delle zone rosse, penso in particolare a quelli della Lombardia e quindi dando un aiuto molto concreto, molto, molto efficace anche nonostante il, il grande sforzo logistico e nonostante i costi eh, che chiaramente sono ingenti perché eh, trattandosi di pazienti infetti è chiaro che devono essere prese in considerazione tutta una serie di misure. Pensiamo, noi abbiamo avuto quel caso del ragazzo che fu fatto rientrare dalla Cina, eh, in cui si pensava che fosse appunto eh, già contagiato da coronavirus, uno sforzo incredibile, quindi appunto da parte della Germania anche in questi giorni di grande emergenzialità e dove anche il pericolo contagio sta interessando direttamente anche gli stessi ospedali tedeschi, lo stesso c'è questo bel gesto di grande, di grande solidarietà e di grande amicizia. Stessa Bene. cosa in queste settimane, forse vi è arrivata alla, alla alla, alle orecchie eh, questa iniziativa, vi voglio far vedere la foto se, ve la, se la recupero in fretta in tempo reale, questa della Bill Zeitung, che è un rotocalco di destra, il più venduto. Sì, abbiamo visto, infatti Laura, volevamo chiederti proprio di questa pagina della Build, un rotocalco seguitissimo in Germania, che ha dedicato questa pagina intera, con qualche stereotipo forse eh, sul nostro paese, ma eh, del tutto positivo, nel senso che forse è la prima volta dopo tanto tempo che la stampa tedesca si schiera con una, una testata così importante anche a, a sostegno di una miglior collaborazione con il nostro paese e a questo proposito eh, oltre a commentare questo, questo, questa pagina diciamo se un po' eh, originale rispetto a ciò a cui siamo abituati questo può essere indicativo secondo te anche di, una nuova, di un nuovo corso nei rapporti eh, anche rispetto alle politiche che si metteranno in atto la battaglia che si sta facendo sulla liquidità da garantire alle imprese in Europa e con rapporto eh, con gli Stati europei, battaglia che tra l'altro vede Italia Viva in prima linea, stiamo chiedendo da giorni di far sì che le, le istituzioni europee permettano allo Stato di garantire i prestiti che servono alle imprese e quindi di conseguenza anche alle famiglie eh, eh, affinché abbiano la liquidità per sopravvivere adesso nella fase di crisi e poi eh, successivamente per rilanciarsi. Ecco, secondo te questo atteggiamento diverso della stampa può essere indicativo anche di un nuovo rapporto e di un nuovo corso delle politiche europee, quindi di un nuovo atteggiamento della Germania rispetto a questi temi? E ne approfitto per chiederti se ti puoi leggermente spostare verso destra perché mi segnalano che, eh, ecco, perfetto, 
che eh, venivi leg leggermente tagliata eh, il volto. Perfetto, grazie, grazie Laura. Grazie a te Marco. Io eh, devo dire che sono una sostenitrice del fatto che di fatto i rapporti italo-tedeschi sono in realtà piuttosto buoni già da tempo, ma c'è una narrazione e appunto anche da parte purtroppo spesso della stessa stampa anche italiana c'è una stampa eh, spesso molto nemica o eh, che enfatizza pregiudizi anche contro la Germania e questo di certo non aiuta. E la partita europea alla quale tu giustamente fai cenno è sì vero che è contraddistinta anche nel tempo con una certa frequenza a scontri, però è anche normale che ci sia un dibattito, che ci sia un confronto ma nei fatti poi eh, anche dalla stessa appunto, Germania c'è un impulso spesso e volentieri estremamente positivo. Anche adesso nella fattispecie in realtà questa mh, contrarietà che viene appunto sventolata e criticata da ogni parte eh, è legata anche al fatto che si ritiene che ad esempio gli euro bond siano uno strumento eh, non di immediato uso dal momento che dovrebbe in effetti non esistendo ancora se ne dovrebbe prevedere innanzitutto la eh, implementazione questo avrebbe dei tempi piuttosto lunghi cosa che fa sì che non siano lo strumento necessariamente più idoneo in una fase emergenziale di questo tipo per fare fronte appunto alla situazione però non è che ci sia la totale contrarietà, lo stesso ministro alle finanze Scholz anche nelle ultime ore, proprio ieri sera, ha dimostrato un'apertura anche in prospettiva. E adesso si tratta invece di andare a mettere in campo quegli strumenti, e tra l'altro esattamente anche la nostra linea come Italia Viva, utilizzare il MES, il, il Meccanismo Europeo di Stabilità, il cosiddetto eh, Fondo Salva Stati, quindi avendo già a disposizione uno strumento fattivo, uno strumento concreto, che ci può mettere nelle condizioni di prevedere quindi crediti per le nostre eh, aziende in modo da poter intervenire immediatamente, in modo tale da creare una boccata di ossigeno appunto rispetto a questa fase invece così drammatica che rischia di mettere in ginocchio tante delle nostre piccole e medie imprese. E il pacchetto di proposte che si è andati ad individuare proprio in queste ore mi sembra che possa essere già una ipotesi del tutto è accettabile e appunto alcune di queste vanno esattamente nella direzione di quelle che sono le proposte già avanzate e messe in campo da noi di Italia Viva. In questo senso io mi auguro che ci sia un ripensamento da parte del governo nostro che invece già come primo feedback ha già alzato i muri, ha già fatto delle dichiarazioni attraverso anche lo stesso ministro Gualtieri eh, di forte contrarietà. La mia preoccupazione è che eh, alimentando questo scontro che spesso è più nei toni che non nella sostanza, l'Italia poi alla fine rischia di eh, esserne o uscirne eh, svantaggiata proprio perché va sì bene alzare i toni, ma va bene nella misura in cui si mettono in campo anche delle proposte concretizzabili. I, le, come dire, le, le contrarietà che vengono espresse dalla Germania non è che siano legate al fatto che è un paese cattivo contro l'Italia o che appunto non voglia mettere in campo azioni di solidarietà, sono spesso invece legate ad un, ad un ragionamento, anche se vuoi razionale, magari eh, freddo, però molto concreto e quindi secondo me c'è bisogno invece di un approccio anche da parte nostra molto meno legato ai pregiudizi di facciata e molto più invece finalizzato a portare a casa delle misure concrete. Ecco Laura, eh, brevemente però ci tenevo a, a, a chiederti un'ultimissima cosa su questa piattaforma uh, online che hai lanciato attraverso la quale i medici italiani da tutto il mondo fanno, possono fare consulenze gratuite a chi eh, non può lasciare la propria abitazione. Già 60 medici hanno aderito, raccontaci in pochi secondi di cosa si tratta e poi magari torneremo a parlarne nei prossimi giorni perché è un'idea davvero interessante. In questi giorni ci sono tantissimi italiani costretti in casa che vorrebbero avere una consulenza medica ma non la possono avere perché magari gli ospedali pronti soccorso sono totalmente operati e gli stessi medici di famiglia hanno difficoltà a curare appunto i rapporti singoli con chi è a casa proprio perché oberati di lavoro. Con questa rete 
eh, grazie al fatto che così tanti medici nostri, bravissimi talenti italiani nel mondo, hanno aderito a questo mio appello, è così che abbiamo un gruppo intero, cioè se pensiamo dall'Albania sono arrivati 30 medici, qui ce ne abbiamo 60 che si mettono a disposizione per consulenze da remoto, quindi vuoi che sia via telefono, vuoi che sia in videoconferenza, e attraverso le quali possono dare consigli concreti rispetto a pazienti che temono di essersi contagiati o che sono già contagiati da coronavirus. Come è raggiungibile il sito? Il sito è www.davincisalute.com Perfetto. Ci si può registrare, le consulenze sono gratuite da parte di nostri bravissimi specialisti in giro per il mondo, ma altamente qualificati. Grazie Laura, grazie per aver partecipato per questo contributo interessantissimo. Eh, torneremo a parlarne sicuramente perché ce n'è bisogno. Grazie Laura. Grazie tante a te Marco. Grazie. La... Proseguiamo la nostra, la nostra diretta e ci spostiamo adesso su temi eh, più di carattere sanitario eh, perché penso ci sia eh, bisogno anche di eh, affrontarlo eh, dal punto di vista eh, della competenza di chi davvero quotidianamente segue queste tematiche, quindi eh, ci colleghiamo da in linea con noi il collega eh, Vito De Filippo, capogruppo in Commissione Affari Sociali alla Camera, ci sei Vito? Sì, ci sono Marco, ecco qui, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Vito, grazie per essere qui con noi questa mattina, eh, Vito in collegamento se non sbaglio da Potenza sì. e ci fa piacere Vito che intanto chiederti da esperto, da persona che peraltro è stato anche sottosegretario nel, nei governi eh, Renzi e Gentiloni, anche sottosegretario alla salute, eh, chiederti un tuo punto di vista su quello che sta accadendo, ma soprattutto a che punto siamo eh, della diffusione dell'epidemia. Questi eh, dati che mh, sembrano vengono definiti incoraggianti, confortanti, sono davvero confortanti? La curva epidemiologica ci può far eh, pensare positivo, come viene detto, oppure no? Sì, l'approccio anche in questo caso, come dicono prima di tutto gli scienziati, poi ovviamente chi ha responsabilità pubblica a partire dai politici, deve essere un approccio molto empirico, è uscito proprio nei giorni scorsi un, un ottimo documento dell'Accademia dei Lincei, coordinato dal professor Mantovani, dove i maggiori esperti scienziati anche del nostro paese consigliano un approccio anche empirico, anche su questi dati che abbiamo a disposizione, ovviamente Abbiamo notato tutti che i dati a, a, alcune volte hanno delle basi un pochino incerte, a, almeno nella comunicazione. Questo è stato uno dei grandi problemi che abbiamo avuto in questi giorni e che spero sia di insegnamento e da lezione in futuro. Eh, I tecnici parlano con un linguaggio un po', un po' come dire, complicato, una curva piatta di plateau, di una, siamo su un altopiano, cioè nel senso... Traduciamolo con parole più semplici. Uh, L'avanzata tumultuosa dell'epidemia sembra che negli ultimi giorni si sia fermata e soprattutto nelle zone più difficili come la Lombardia, il Veneto, ma anche la tua regione, sembrerebbe che i dati sono, sono stazionari. Non c'è una discesa ehm, di questi dati in maniera consistente, ma sicuramente siamo come dice anche Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità, su un plateau, cioè siamo su una condizione di stabilità con qualche piccolo accenno di positiva discesa di questi dati. Sicuramente siamo ancora nel pieno dell'emergenza, io penso che avremo ancora qualche settimana davanti con la quale fare i conti anche con dati negativi, soprattutto sulla mortalità. Ecco Vito, sentiamo parlare molto di tecniche che si stanno sperimentando su forme eh, di, test velo di test veloci, eh, rapidi per poter capire se una persona che ha già avuto il virus eh, è effettivamente immune dalla, insomma, dalla ri riavere la malattia o anche da trasmetterla. Eh, la tua opinione è a che punto siamo anche qui sulla diffusione di questi test? Abbiamo visto che l'Emilia Romagna e altre regioni stanno eh, sperimentando eh, forme di tampone eh, in strada, eh, si stanno facendo i test eh, seriologici in altre realtà, eh, riusciamo a mettere rapidamente un po' di ordine su tutte queste informazioni che circolano? Sicuramente la cosa migliore sarebbe un'iniziativa coordinata nazionale, eh, ci sono molte purtroppo attività che si sviluppano sul territorio anche con un pochino di confusione, non soltanto 
le regioni, devo dire, anche molti amministratori locali, molti sindaci, stanno facendo in proprio attività anche di monitoraggio. Sicuramente questi test sierologici, che come sai Marco, hanno sviluppato anche un dibattito ancora una volta empirico, incerto, non totalmente definito. I microbiologi hanno fatto un documento dove segnalano ancora molte difficoltà su questo tipo di test. La stessa, um, la stessa discussione che c'è nel, nella parte del documento che ho citato prima dell'Accademia dei Vincei ehm, presenta elementi di, incoraggianti anche su questo fronte in termini di ricerca, ma An ancora non c'è una, una precisissima definizione. Io direi che questi test, soprattutto quelli sierologici che tu citavi, sono molto utili per un monitoraggio e uno screening generale iniziale. Noi eh, abbiamo bisogno di avere quanti più dati a disposizione per poter agire e in queste settimane abbiamo notato che questa azione anche un po' lenta, certe volte incerta, certe volte non efficace, dipesa anche dalla mancanza di dati. Quindi utilizzare questa, questo screening di massa per avere dati a disposizione su un particolare territorio, su una particolare area geografica, credo che sarà una cosa molto utile, soprattutto per la ripresa, sapendo che, come dicono ancora una volta gli scienziati, eh, noi dovremo convivere per molti mesi con, questa, certo. con questo virus e quindi immaginare un paese fermo per molti mesi che non reagisce con le metodiche migliori in termini scientifici di, di monitoraggio, di screening per consentire ad alcune attività di riprendere un'azione a favore dell'economia, dell'occupazione, dello sviluppo e della crescita, secondo me faremo un grandissimo errore. Quindi al di là di questo dibattito sulla ripresa che molte volte è caricato di pregiudizi, devo dire anche di un linguaggio irriguardoso, credo che tutti sono consapevoli che quando guardiamo la, in questi giorni i nostri territori, le nostre comunità, ci rendiamo conto che ci sono persone che muoiono ed è la cosa più drammatica, persone ammalate ed è la cosa più difficile, ma ci sono baristi, artigiani, eh, imprenditori, agricoltori, disoccupati che stanno sull'astrico. Se la politica non guarda in termini generali a tutto tondo, senti, mi sentirei di dire anche questi fatti, secondo me è un clamoroso fallimento della politica innanzitutto. Sono d'accordissimo Vito e a questo proposito credo che sia importante ricordare anche la necessità che arrivino informazioni chiare. Io penso, ho trovato onesta, personalmente inopportuno che ieri ad esempio si sia ipotizzato da parte del capo della protezione civile che, il sedi, che si non, se, non si parli di riaperture fino al 16 di maggio, eh, però non è detto. Ecco, credo sì. che in questo momento tu sei stato anche al governo, lo puoi testimoniare, sei stato anche presidente della regione Basilicata per molti anni, quindi hai, sai cosa significhi portare il peso delle responsabilità, la cosa più importante sia dare per quanto possibile delle certezze, e, mh, se si danno delle date, se si comunicano delle informazioni bisogna essere precisi, chiari e sicuri che quelle sono, perché sì. anche questo purtroppo contribuisce diversamente al disorientamento generale dell'opinione pubblica e anche a aggiunge difficoltà a difficoltà che già esistono. Sicuramente in un minuto, quando c'è un'emergenza, una pericolosa legge marziale che vige quando c'è l'emergenza è proprio quella delle fake news, dello sciacallaggio e del pregiudizio. Se le istituzioni aggiungono eh, confusione nella comunicazione si capisce che il cortocircuito può essere clamorosamente drammatico, quindi una cabina di regia e una comunicazione ordinata e come dire, il primo elemento di prevenzione, il primo elemento di cura, il primo elemento di sicurezza che c'è nel nostro paese e devo dire molte uscite sono state, devo dire, anche sbalorditivamente eh, sbagliate. Eh, abbiamo notato soprattutto sui dati che ci sono state molte incertezze, ma anche sulla diffusione eh, dei dispositivi di protezione. Devo dire, ci sono persone, Marco, che in questo momento, al di là del del nostro lavoro che è sicuramente responsabile dei utili, ma ci sono persone che stanno su una frontiera assolutamente difficile, direi soprattutto gli operatori sanitari, la protezione civile, i volontari, quelli che agiscono eh, anche negli ospedali, anche quelli che si occupano di pulizia ne negli ospedali, sono una frontiera molto delicata, noi a queste persone gli dobbiamo dare sicurezza, gli dobbiamo dare comunicazione certa, e stiamo vedendo anche in Parlamento, come sai, soprattutto per gli operatori della sanità, 
di, di dare ulteriori elementi di copertura anche in termini legali, per, di, legale perché questa è una cosa molto importante in questo momento. Assolutamente, aggiungo anche in conclusione del collegamento con Vito che abbiamo proprio ieri depositato anche una proposta di legge eh, a prima firma della nostra capogruppo Maria Elena Boschi che eh, insieme abbiamo eh, realizzato proprio per far sì che in futuro se dovessero esserci emergenze di questo tipo possa essere adottata dal governo centrale la cosiddetta clausola di supremazia che si attiverebbe solo appunto nei momenti di grandi emergenze come queste per far sì che lo Stato centrale possa meglio coordinare le azioni su tutti i territori di fronte alle emergenze che appunto sono nazionali. Ma di questo torneremo a parlare. Ci sono arrivati tutti, diciamo. Vedo che c'è una, una limitazione. Diciamo a parole sì, poi vedremo, vedremo poi nei fatti. Vito, intanto grazie per questo collegamento. Anche a con te, te buon lavoro, sicuramente ancora. ci risentiremo. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. Grazie. Grazie a Vito De Filippo, nostro capogruppo in Commissione Affari Sociali, abbiamo parlato con lui della parte sanitaria di questa emergenza, abbiamo fatto il punto della situazione, abbiamo parlato di come sia fondamentale che le, le informazioni siano certe, chiare, riconoscibili e che invece non si alimenti ulteriore incertezza. Andiamo a chiudere questa puntata di Italia Viva Live, l'ultima della settimana perché domani non saremo in onda, si riprenderà lunedì come di consueto con il nostro edicolante virtuale Roberto Giacchetti. Buongiorno Roberto. Che fai? Domani fai vacanze Marco? Domani non faccio vacanza, ma gli amici in regia hanno bisogno di qualche giorno di riposo, per cui troveremo un modo comunque per sentirci, per un appuntamento quotidiano, non possiamo, non possiamo derogare. Marco, io eh. oggi ho dedicato eh, la rassegna stampa praticamente quasi esclusivamente alla lettura dei commenti, perché oggi è davvero molto interessante. Quello che vorrei segnalare, perché è praticamente il racconto di tutto quello che Matteo ha lanciato il sabato famoso eh, nell'intervista all'Avvenire, poi il dibattito che è seguito, le nostre posizioni, anche sentivo ora Vito a proposito del fatto che la politica ha bisogno di mettere insieme tutte le esperienze, le notizie e poi però assumersi la decisione eh, del, e la responsabilità della decisione, oggi c'è un magistrale intervento di, An di Angelo Panebianco sul Corriere della Sera, pecca soltanto di un pizzico di generosità, cioè fa completamente diciamo, un approfondimento e sostiene il ragionamento che abbiamo portato noi avanti fino ad oggi, non fa alcun riferimento né a noi né eh, a Matteo, ma non c'è dubbio che è oggi per me eh, suggerisco a tutti di leggerlo è proprio la, il faro diciamo, di quello che è il nostro pensiero accanto a questo ci sono altri due ehm, editoriali che ho letto che è quello di Stefano Folli che riguarda più direttamente invece il tema della, della, della comunicazione della confusione di cui hai parlato adesso con, eh, con Vito e cioè di un popolo che già sta a casa nella stragrande grande, grande, grande maggioranza e rispettoso delle regole ma che è disorientato obiettivamente e confuso dalla continua su ogni piano, l'abbiamo già detto dalle mascherine fino a ieri il dato, il, il, la data sulla possibile ripresa della confusione di, 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 di comunicazioni che sono spesso contraddittorie una con l'altra e Stefano Folli oggi scrive una cosa mh, tosta sulla Repubblica l'ultimo che voglio segnalarvi eh, di quelli che ho letto integralmente è Ricolfi sul messaggero che da una parte diciamo, ha il valore di mettere insieme le due cose fondamentali cioè da una parte definisce quelli che vogliono riaprire il partito della riapertura ma senza denigrarli eh, dicendo che è una spinta eccessiva ma contemporaneamente dopo aver analizzato quanto non si può riaprire perché la situazione eh, sanitaria è quella che è immediatamente mette sull'altro piatto della bilancia e la pecca che io do a Ricolfi oggi è quella di non prendere una strada tra queste due posizioni, c'è tutto il tema del tessuto produttivo e del fatto che se questo paese si spegne dal punto di vista produttivo può darsi pure che rimaniamo in vita ma rischiamo di scendere distrutti ehm, come, come tutti teorizzano. Altri commenti che voglio segnalare perché riguardano la, il tema della statalizzazione, eh, cioè il rischio che con tutti questi incentivi, per reti protettive che se non vengono interpretate come un fatto puramente emergenziale, ma c'è invece la spinta che c'è nei partiti, in alcuni partiti a far ritornare lo Stato, come abbiamo visto su Alitalia, eh, a prendere in mano la situazione, è un rischio anche questo per lo sviluppo del nostro paese e ci sono in questo senso articoli di Giuliano sulla Repubblica, di Lottieri sul eh, giornale, insomma ci sono cose molto interessanti. Vorrei segnalarti che a proposito 
della nostra essere lungimiranti. Oggi, Marco, lo dico a te e a tutti quanti, il Corriere della Sera, forse sposando anche la linea di eh, Pane Bianco, dedica al tema, alla rubrica ripartenze, la pagina 8, 9, 10 sì. ed 11. La Repubblica dedica, tra l'altro il Corriere della Sera mettendo anche come già ipotizza si potrebbe ripartire nei diversi settori. La Repubblica la pagina 6 e 7, la stampa pagina 19, il giornale, il sole 24 ore in prima e quarta pagina, l'avvenire il foglio c'è, ormai tutti sono già concentrati sulla ripartenza. Tra le altre cose volevo segnalare c'è il tema dei controlli, anche qui il Corriere della Sera, la stampa, Libero, tutti mettono in evidenza che ci sono stati ancora in queste ore delle, delle, delle uscite parliamo eh, credo di 15.000 multe io vorrei sempre a tutti quanti ricordare i 59 milioni di persone passa che eh, non escono che rispettano le regole è giustissimo mettere in evidenza per i rischi che questi 15.000 possono fare sicuramente, an sicuramente anche dei danni in 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 eh, consistenti ma eh, esaltiamo sempre il grande comportamento eh, degli italiani mascherine eh, mh, anche qui l'incertezza ma scusami Marco eh, Brusaferro oggi dice che le mascherine, le cose importanti sono la distanza sociale e lavarsi le mani, che per l'aria, diciamo il fatto che il virus possa essere trasmesso anche per aria, eh, non c'è alcuna evidenza scientifica. È peccato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ieri invece ha detto che bisogna mettere le mascherine, addirittura pensando al futuro si pensa alle mascherine. Capite bene che noi italiani che non siamo esperti e per carità mh, facciamo venia, richiediamo venia per questo, però ci aspetteremo dagli esperti almeno qualche indicazione unitaria, chiara. Eh, se invece su ogni cosa c'è sempre una persona che dice una cosa e non dice un'altra, la nostra sofferenza a casa, che continuiamo a sopportare per il bene del paese, diventa obiettivamente sempre più sofferente. E i medici, ehm, segnalo molti articoli anche oggi sui medici, è una cosa molto importante. E per la scuola... Ehm, c'è tutto il tema, anche oggi si oscilla tra una parvenza di sei politico e invece gli studi che si stanno facendo per cercare di poter riprendere la scuola eh, almeno per fare gli esami. Segnalo sull'agricoltura il sole 24 ore che fa riferimento ad accordi che il ministro Bellanova sta facendo con la Romania per cercare di eh, fare in modo che non si spenga anche un settore fondamentale come quello della dell'agricoltura dell e chiudo con l'Europa, segnalo l'ennesima intervista della Ursula von der Leyen sull'avvenire a pagina 2 non c'è niente di nuovo, invece chiudo perché questo Marco al nostro caro amico Marattin farà sicuramente piacere oggi sui giornali emergono due cose anche qui dovremmo dire l'avevamo detto e cioè che si sta, ci si sta orientando per utilizzare la leva del MES per quanto riguarda i contributi europei, ovviamente con la clausola che tutte le condizioni saranno se non abolite, ridotte, ma che quella sia la strada giusta e dall'altra parte anche sulla scia di quello che mi pare ho visto ieri ha deciso l'Europa che eh, ci sta una spinta che potrebbe arrivare a portare in porto questa cosa che la garanzia che lo Stato dà per le imprese arriva al 100% e non all'80-90% come eh, si era stabilito. È utile la rassegna stampa perché ci rendiamo conto che con un'ondata lunga di ritardo, ma mano a mano le nostre cose poi trovano sempre eh, una certa validità e questo al di là del fatto che non si viene riconosciuto penso che sia un Tra l'altro tra l'altro Roberto ieri pomeriggio abbiamo in, proprio in diretta qui su Italia Viva abbiamo fatto un, uno speciale di approfondimento di un'ora eh, con Marattin per parlare proprio di questi temi, la differenza tra il MES, il SURE, le politiche europee, e cosa proponiamo per garantire liquidità alle imprese, che è la priorità assoluta, ne parla, eh, aggiungo un pezzetto di rassegna stampa, eh, Matteo Renzi stamattina su fanpage.it eh, pubblica, esce con un'intervista a fanpage dove parla proprio centralmente del tema della liquidità e dicevo la diretta che abbiamo fatto ieri con Maratin che potete trovare, andare a rivedere qui sulla pagina eh, Facebook di Italia Viva, oltre che sul canale YouTube di Italia Viva, eh, parlava proprio di queste cose, quindi hai fatto bene eh, a citarlo, mi fa piacere che tu lo abbia fatto e ci fa piacere anche eh, fornire a chi ci segue gli elementi anche per leggere a volte in anticipo quello che poi eh, succede, perché poi eh, il compito della politica, lo abbiamo detto tante volte, non è solo quello di commentare il presente, perché allora faremo solo gli editorialisti, ma anche cercare di indicare una strada alternativa. Quindi, eh, insomma, come dicevi, dalla rassegna stampa emerge che tante idee che si sono avanzate poi sono diventate patrimonio di tutti e questo, a prescindere da ogni cosa, ci fa assolutamente piacere. Certo. Roberto, ah, grazie. A lunedì.
a lunedì e però la tua rassegna stampa continuerà anche domani alle eh, 9 sulla tua pagina Facebook dalle 9 alle 10.30 mi sono dimenticato gli altri giorni di segnalarlo ma hai degli appuntamenti anche no, più vabbè, quelli, ludici quelli più nel corso della <ride> serata e quindi invitiamo a seguire anche Roberto eh, in questa parte della sua attività un, un, un Roberto Giachetti diverso da quello che eh, conosciamo al mattino in rassegna stampa ma ugualmente interessante e divertente da seguire grazie Roberto, buona giornata grazie anche a te e a voi tutti e noi ci salutiamo qui eh, è stata una puntata anche qui molto densa di eh, contenuti siamo partiti da Codogno con Patrizia Baffi eh, abbiamo parlato delle prime zone rosse di come si sta vivendo adesso l'emergenza in quelle zone poi con Laura Garavini il rapporto tra Italia e Germania e anche la bellissima iniziativa eh, della piattaforma online sulla quale medici italiani di tutto, sparsi in tutto il mondo danno assistenza alle persone che ne hanno bisogno in Italia e Laura Gravini è diciamo, anche la referente degli italiani all'estero in Parlamento, quindi ci, eh, ci ha fatto piacere dare spazio anche a questa iniziativa. Con Vito De Filippo abbiamo parlato invece dell'emergenza sanitaria, di come si sta gestendo e anche della necessità di garantire informazioni precise e chiare da parte delle istituzioni e come di consueto con Roberto Giacchetti la rassegna stampa conclusiva. Grazie a tutti voi per averci seguiti così numerosi, Italia Viva Live torna lunedì mattina alle 10.30, nel frattempo un buon fine settimana e una bella domenica a tutti voi, buona giornata.